दिल को भूले रस्ते यूं ही चलते चलते आंखों में है मिलते वो जो कभी थे पर दिल को भूले रस्ते यूं ही चलते चलते आंखों में है मिलते वो जो कभी थे पर क्यों झूठ बोलते हो खजर कम से कम खुद से तो सच बोलो तुम खजर तुम एक दफा डिसाइड कर लो कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत है भी कि नहीं या तुम मुझे भी बाकी लड़कियों की तरह ही समझते हो तुम यहां क्यों आए हो चले जाओ यहां से मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती कभी थे तुम्हें ऐसे उठ के नहीं आना चाहिए था नहीं यार मुझे आपको जानता ही नहीं था हर कोई अजीब सी नजर से देख रहा था मुझे मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से सब परेशान हो जाए इसीलिए आ गया उसके घर वाले तो जानते थे और नूर वो क्या सोचे कि तू क्यों आया उनका बाप था यार वो मुझे नहीं पता कौन क्या सोचा है और मैं नूर की वजह से ही तो आया हूं मुझे लगता है कि वो समझ रही है कि क्या समझेगी वो कुछ नहीं सैफ छोड़ ना यार इस टॉपिक को मुझे नहीं पता मुझे क्या करना है यार तू कब बड़ा होगा तुझे हर चीज बाद में क्यों समझ आती है ये बात नूर को भी बुरी लगेगी मुझे तो लगा कि मेरा वहां होना नूर को ही सबसे ज्यादा बुरा लगा
छूने का क्या फायदा नूर कौन सी थी आ जाती नहीं समझोगे सोफी कोई भी नहीं समझेगा एक बार बाबा को उनकी जिंदगी में मिल ही लिया होता नूर कैसे मिलने थी अल्लाह ने मुझे सजा भी तो देनी थी अगर मेरी किस्मत में माफी देखी होती तो मैं आज ऐसा नहीं है ऐसी बातें मत करो जो होना था हो गया ऐसे नहीं होना था कुछ भी होना था काश मैं एक बार बाबा से मिलती काश वो मेरे सर पे एक बार हाथ रख देते तो मेरे सर पे सारा बोझ उतर जाता सारी जिंदगी एहसास में ही जीऊंगी एहसास मुझे सारी जिंदगी मारता रहेगा और मैं बेगैर तू की तरह जी चली जाऊंगी मैं बाबा की अच्छी बेटी नहीं हूं वो खिजर भाई आए हैं बाहर तुम बाहर जाओ आते हैं नहीं जाऊंगी ठीक है वैसे भी तुम्हें लेने नहीं आया था ये सैफ ने कहा सैफ ने कहा तुम यहां पे सैफ के कहने पर आए तुम खुद क्यों नहीं आए खजे और तुम कब चले क्यों गए थे मुझे लगा तुम बहुत अपसेट हो सिर्फ इसलिए तुम्हें लगा कि मैं अपसेट हूं बिल्कुल ठीक हूं भजन कुछ नहीं हुआ मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाऊं कभी भी नहीं मतलब क्या इस बात तुम्हें पता भी हो तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें पता है कि बाबा का सारा दिन मुझे याद करते रहे मुझे याद करते करते उन्होंने अपनी जान दे दी सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है फजन अगर तुम अपनी जिद और अना को आगे ना रखते तो मेरे बाबा आज जिंदा हो ठीक है बच्चों वाली बात मौत और जिंदगी अल्लाह ने देनी थी तुम टाइम पे आ भी जाती तो क्या कर लेते कुछ नहीं कर सकती थी कुछ नहीं करती कम से कम बाबा की आखिरी आवाज तो सुन ली थी जो मैं अब नहीं सुन सकती मुझे पता होता कि सब कुछ तुम जाओ
اس کو لگتا ہے کہ اس کی باپ کی موت میری وجہ سے ہوئی چلی بھی جاتی تو کیا ہوتا یار اور میں نے کیا روکنا تھا اس کو وہ اپنی وجہ سے نہیں گئی تمہارا خیال کرتی ہے اسی لیے نہیں گئی وہ نہیں اپنے ڈر کی وجہ سے نہیں گئی اسے لگتا تھا کہ وہ چلی گئی تو اسے گھر والے اسے نکال دیں گے یہ الزام بھی میرے سر آ جائے وہ دکھ میں ہے دکھ میں نہیں ہے ضد میں اور ضد بھی اس کو صرف مجھ سے کرنی آتی ہے کوئی محبت وحبت نہیں ہے اس کو مجھ سے یار اس کے والد کی ڈیتھ ہوئی ہے کون سے والد کی بات کر رہا ہے یار جس نے گھر سے نکال دیا تھا اسے اب ان کی موت کا ذمہ دار ہو مجھے ٹھہرا دیا دیکھ ٹھنڈے دماغ سے سمجھ تجھے اس بات کا بالکل پچھتاوا نہیں ہے پچھتاوا سے کچھ نہیں ہوتا ایسا اس کے والد تو واپس نہیں آئیں گے نا نہ ہی میرے پچھتاوا سے نہ ہی اس کی ضد سے سمجھانے کی ضرورت مجھے نہیں ہے اسے اسے جا کے سمجھا تم دونوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اب تم آ نہیں جائے گا سچویشن سنبھلنے تھے وہ خود سوچے گی اس طرح تو مت کر اس کی حالت تو دیکھے اسے کہو کہ واپس اپنے شوہر کے پاس چلی جائے میں نہیں جاؤں گی امی اس بات تو کروں چلی جاؤ نور امی اس نے چلی کو جانا اس طرح مت بھیجے پلیز جانا ہے تو کس چیز کا انتظار ہے آپ تو انتظار کرتے ہوئے ہی رخصت ہو گیا اب اور کس چیز کا انتظار ہے اسے ضد مت کریں پلیز یہ سمجھ جائے کس کے باپ کے ساتھ اس کی ماں بھی مر گئی ہے امی مجھے معاف کر دی مجھے نہیں پتا مجھ سے سب کچھ کیسے ہو گیا معاف کر دوں معاف کر دوں تو قاسم صاحب کو کیا مجھے کھاؤں گی میں امی آپ معاف کر دیں گے تو بابا بھی معاف کر دیں گے مجھے میرا اللہ بھی معاف کر دیں گے امی میں آپ کی بیٹی ہوں بیٹی بیٹی ہوں اس طرح تو نہیں کرتی تم نے کیوں امی گلتی ہو گئی میں بہت بدنسیب ہوں امی تمہاری وجہ سے ہوا ہے فضل اگر تم اپنی زد اور انا کو آگے نہ رکھتے میرے بابا آج زندہ ہو سات دن ہو گیا ہے سمجھے ایک فون تک نہیں کیا بلٹا نمبر تک بند کر کے رکھا ہے سمجھتی کیا آخر خود کو یہ لڑکی
मम्मी सो गई हाँ बेहतर महसूस कर रही हैं कुछ चीजें रिवर्सिबल होती हैं बाबा तो चले गए क्या हुआ था बाबा को तुम नहीं जानती नूर जो इस वक्त तुम महसूस कर रही हो मैं भी वही महसूस कर रही बाबा मेरा दुख लेके इस दुनिया से चले गए कैसा हुआ उन्होंने मुझे घर से निकाल दी क्यों उनको लगता है कि मैं बस चलन हूं सब कुछ मेरी वजह से हुआ मैं तुम सब के मुंह पे काले थोकती हर बात का इल्जाम खुद पे लेके तुम्हें क्या चैन मिलेगा नूर ये सब इसी तरह होना था नूर तुमसे एक रिक्वेस्ट है नूर किसर के पास वापस चली जाओ मम्मी हम दोनों के इस घर में देख के बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे तुम ये जानते थे ना कि मारू की सब कुछ जानती है मैं फिर भी इस रिश्ते को बचाने की कोशिश कर रही हूं लेकिन इस बार शर्त मेरी होगी सच तो ये है खिजर कि उसे वो सब कुछ नहीं मिल सका जिसके लिए उसे तुम्हें देखती लेने आया मतलब मैं तुम्हें बता चुकी तुम आराम से दो मिनट बैठ के बात कर सकती हूँ नूर क्यों फिर ऐसे दुनिया कब तक रहने का रहा था तुम भी यहीं आ जाओ अब हम यहीं रहेंगे दिमाग खराब हो गया क्या पागल हो गई हो नहीं अब तो ठीक हुआ है ऐसे कब तक चलेगा अच्छा मैं मानता हूँ ये मेरी गलती थी ये सिर्फ ये तुम्हारी गलती है मतलब तुम गलतियों पे गलतियां करते चले जाओ मैं तुम्हें चांस पे चांस देती रहूँ ये कहाँ का इंसाफ है किसी अच्छा तो सब कुछ मैंने ही किया तुम्हारी तो भी गलती नहीं थी मैं नहीं तुमने तो कुछ भी नहीं किया मैंने ही तुम्हें बर्दाश्त किया ये सोच के कि एक ना एक दिन तुम ठीक हो जाओगे अच्छा ठीक है एक एक गलती मान लूंगा तो मान लो ना अपनी गलतियों को आ जाओ यहाँ पे मैं तो ये घर छोड़ के कहीं भी नहीं जाऊंगी अम्मी के पास ही रहूंगी अब तुम पागल हो गई हो क्या ये तुम्हारी माँ का घर है तुम्हारा अपना घर छोड़ के तुम किसी और घर पे क्यों रहोगी हम कहीं और कैसे रह सकते हैं वो मेरा अपना घर था क्या तुम सिर्फ मेरे क्या मतलब इस बात नादिया कौन है कौन नादिया तुम अच्छी तरह से जानते हो मैं किस नादिया की बात कर रही हूँ हैरत हो रही है नहीं जान के मुझे सब कुछ कैसे पता चला ये सब कुछ जानते हुए भी मैंने इस बात को इसलिए इग्नोर किया कि तुम्हारा पास था और मैं आप... एक सेकंड एक सेकंड किसने बताया तुम्हें सब कुछ जिसने भी बताया हो तो मैं इससे क्या मारूफ ने बताया मारूफ ने कहा ना 
मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया लेकिन ये बात सच है अब तुम मुझे बताओ मुझे तुम्हारे साथ जाना चाहिए या नहीं बात कर रही है वो झूठ बोल रही है तो तुमने मारूफ का नाम ही क्यों लिया तुम ये जानते थे ना कि मारूफ ये सब कुछ जानती है मैं फिर भी इस रिश्ते को बचाने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन इस बार शर्त मेरी होगी मैं तो यही रहूंगी तुम देख लो तुमने क्या करना है सोच के अपना जवाब बता दे मुझे तो वो लोग बहुत अच्छे लगे हैं कुमार साहब मैंने तो लोगों को कह दिया है कि हम जुमे को आएंगे जुमे को जुमा तो कल है और सोफिया भी घर पे नहीं है इसका क्या मतलब हुआ कि हम सोफिया के बगैर जाएंगे क्या मतलब है कुर्बान साहब अभी भी आप कुछ उम्मीद लगा के बैठे हैं आप अगर उस लड़की को इस घर से कुछ मिलेगा ना तो वो होगी तलाक कुर्बान साहब कह दिया मैंने कुछ शर्म करो रजिया अभी उन बेचारों के यहाँ इतना बड़ा सान्या गुजरा है तुमने तो अपना दिल ही पत्थर का कर लिया है उस लड़की ने मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद की है उस घर ने मुझे बहुत दुख दी है एक मेरा बेटा मुझसे इतनी दूर चला गया शादी के नाम से नफरत करने लगा अब तो वो और दूसरा कुछ खुदा का खौफ करो रजिया उस लड़की ने खुदा का खौफ किया अब मैं कुछ नहीं मानूंगी खुदा के वास्ते रजिया खामोश हो जाओ तुम्हारी भी बेटी है बेटी कहीं सोच के ये बात कर रही और ये क्या तुम चुप चुप के बातें सुन रहे हो बीवी है वो तुम्हारी तुम कब तक चुपचाप तमाशा देखते रहोगे मैं कोई बात नहीं कर सकता फिलहाल ना ही मैं कोई फैसला कर पाया लेकिन मैं बहुत जल्द पता चला लूंगा कि क्या सूफिया का बाकी फेल था या वो लड़का आमना से मिलने आया तो क्या करूं मैं उस दिन के बाद से अम्मी ने चार चार आंखें लगा दी है मुझ पर इवन जॉब तक छुड़वा दी है अब घर से निकलने पे भी पाबंदी है यार समझाओ ना उनको तुम्हें क्या लगता है मैंने नहीं समझाया होगा ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है मैंने तुम्हें कहा था यार तुम अभी तक उस बात को लेके परेशान हो देखो थोड़ा सा एडवेंचर तो होना पड़ता है ना बाहर में गया तुम्हारा ऐसा एडवेंचर अपने घर वालों से बात करो क्यों नहीं की तुमने अभी तक उसे टाइम पास कर रहे हो क्या यार क्या बताओ की थी बात मगर उन्होंने इनकार कर दिया नहीं मान रहे वो क्या मतलब नहीं मान रहे तुमने तो कहा था ना यार मैं मना लूंगा सबको बस थोड़ा सा इंतजार कर लो कितना इंतजार तुम कुछ क्यों नहीं कर रहे कब से मुझे इंतजार का कह के टाले जा रहे हो यार और तुम जैसे टल जाती हो तो अगर तुम तैयार हो तो हम इसी हफ्ते शादी कर लेते हैं इसी हफ्ते हाँ कोर्ट मैरिज तुम्हारा दिमाग ठीक है नहीं तुमसे मिलने तक तो बिल्कुल ठीक था अब आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा खराब हो गया बात नहीं करते रहना एटलीस्ट कुछ कर लो अभी तक घर वाले तुमसे मनाई नहीं गए यार वक्त आने पे कर लूंगा ना बात पता नहीं वो वक्त कब आएगा एनी हाउ बाद में बात करते हैं बाय ओके बाय इस बार शर्त मेरी होगी मैं तो यही रहूंगी तुम देख लो तुमने क्या करना है सोच के अपना जवाब बता दे कैसे हो बेटा ठीक आपके आने की वजह पूछ सकती अंदर नहीं बुलाओ
बैठी तुम्हारी बीवी कहा है जॉब से वापस नहीं आई या नौकरी छुड़वा दी तुमने अम, बिजनेस जो करने लगी हो तुम अपनी अम्मी की तरफ गई भी आपको तो पता होगा ना कि उसके बारे की डेथ हो गई पता चला था अफसोस हुआ यहाँ आने का मकसद अम्मा क्यों मैं यहाँ नहीं आ सकती मैं जानता हूँ कि आप बगैर किसी मकसद के आ नहीं सकते इसलिए क्या कहने या क्या करने आई हैं ये बताइए बस ये ठीक है इतना तो तुम जानते हो अपनी माँ के बारे में लेकिन ये नहीं जानते कि जो मैं कहती हूँ वो कर देती हूँ और जो कहती हूँ उसके पीछे जरूर कोई वजह होती है अम्मा असल बात बताइए वो तुमसे खुला चाहती है ना किसने बताया आपको उसके लॉयर से पता चला था इतफाक से आजकल उसका लॉयर एक बार फिर झूठ बोल रही हैं आप उससे पूरी बात सुन लो खिजर आधी बातों से मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है मगर तुम्हें शायद आधी अधूरी बातों की आदत हो उस लड़की ने तुम्हें कभी पूरी बात बताई ही नहीं आप खुद भी नहीं जानते कि आप क्या कह रही हैं मैं जानती लेकिन तुम नहीं जानते कि वो अब क्या सोच रही है क्या चाह रही है सच तो ये है खिजर कि उसे वो सब कुछ नहीं मिल सका जिसके लिए उसने तुम्हें देख अब वो किसी और तरफ जा रही किसी और की तरफ जा रही अगर जाना चाहती है तो खजर उसे जाने दो आजाद कर दो उसे वहां बाहर जाने का रास्ता वो ये जहां से आ पाए थे सॉरी नूर मुझे आज ही पता लगा तुम्हारा नंबर भी ऑफ जा रहा था अल्लाह के काम है इंसान की बस की तो बात नहीं है मैंने बाबा को बहुत तकलीफ दी इसी तकलीफ में चले गए प्लीज हौसला रखो और उनके अच्छे वक्तों को याद करो मुझे पता नहीं यकीन है कि उन्होंने तुम्हें माफ कर दिया माफ ना भी किया और तो सारी जिंदगी मुझे बात नहीं पता चल सकती आपको अच्छा खिजर ठीक है ठीक है क्या हुआ नूर कुछ नहीं उसके बारे में कोई बात नहीं करनी अभी चाय बनाऊ तुम्हारे लिए हाँ तुम्हारे हाथ की बनी हुई क्या हो सकता मैंने मना भी किया था मारूफ को मसला मारूफ का नहीं है यार बात यह है कि नूर ने उसकी बात मान कैसे नादिया नाम की कोई लड़की मेरी लाइफ में थी ठीक है मैं बुरा हो सकता हूं लेकिन 
इतना बुरा नहीं हो सकता कि किसी लड़की का नाजायज फायदा उठाऊ नूर को इतना तो ट्रस्ट होना चाहिए मेरे ऊपर यार गलती इस बार भी तुम्हारी ही है मेरे मना करने के बावजूद भी तुमने उसको इतना इजी लिया था हालांकि उसने मुझसे वादा किया था कि मेरे पास के बारे में कभी जिक्र नहीं करेगी नहीं फिर भी उसने सब कुछ किया इस बात का जवाब हमें मारूक से ही लेना पड़ेगा तुम कॉल करो मिलो जाके उससे अभी शुरुआत है हाथ संभाली जा सकती है मेरी तो समझ से बाहर है वैसे तुम्हारे अबू इस दुनिया में नहीं रहे लेकिन ऐसे भी कैसे खुद पसंदी है सर की इसे जिक्र तो नहीं रोक तो मैंने उनसे पहले भी कहा मुझे इस बारे में कोई बात नहीं की तो मेरी लीव एक्सटेंड करवा देना आई होप सर राहल को कोई एतराज ना सर राहल को तुमसे क्या प्रॉब्लम होगी उन्हें सबसे प्रॉब्लम हो सकती है लेकिन तुमसे नहीं मुझसे बेहतर तो तुम जानती हो इस बात कर लेना मुझे अभी जो आपकी बहुत जरूरत है मैं बात कर लूंगी मैं सब संभालूंगी तुम्हें छुट्टियां भी मिल जाएंगी थैंक यू यस सर मैं कम श्योर सर ये नूर की एप्लीकेशन है मतलब वो अपनी लीव एक्सटेंड करना जा रही है हाँ कोई मसला नहीं उसके साथ बहुत बड़ी ट्रेजिडी हुई है सर वैसे एक पर्सनल बात पूछ सकती हूँ आपसे पूछो आपको नूर कैसी लगती है क्या मतलब आपको नूर अच्छी लगती है ना वो किसको बुरी लग सकती है वैसे सर लेकिन दुख की बात यह है कि उसके अपने हस्बैंड को वो अच्छी नहीं लगती आप सोच सकते हैं उसने उसको अपने अबू से भी नहीं मिलने दिया वो बेचारे उसको मिले बगैर ही फौत हो गई ने कभी एहसास ही नहीं होने दिया कि उसके अपने हस्बैंड के साथ कुछ इशू चल रहे हैं सर वो इतने क्रूशल टाइम से गुजर रही है आई थिंक उसको आपकी जरूरत है मेरी <laughs> जी आई I मीन mean, उसको हम सबकी जरूरत है लेकिन अगर आप उसको मिलेंगे तो उसको अच्छा लगेगा क्या मतलब मतलब उसको अच्छा लगेगा कि ऐसे मुश्किल वक्त पे आप उसके साथ हो मैं आप उसे कॉल कर लीजिएगा उसका नंबर ऑन है क्या बात हुई तुम्हारे खिजर से क्या कहता है वो क्या मतलब क्या कहता है मैंने उस दिन सुन लिया था वो जो कुछ तुम्हें कह रहा था जब सुन ही लिया था तो क्यों पूछ रही हो दूर अम्मी भी पूछ रही थी खिजर कब आएगा तुम्हें लेने अम्मी को तो सब कुछ बता चुकी हूँ तुम सब कुछ जानती हो तो फिर इन बातों का को कोई फायदा नहीं तुम बताओ मान भाई से कोई कांटेक्ट हो इतने बड़े इल्जाम के साथ मैं वहां कैसे रह सकती हूँ नूर उनके लिए तो मैं बद किरदार हूं ना सब कुछ मेरी वजह से हुआ है मेरी एक गलती की सजा तुम सबको मिल रही है सूफी मुझे माफ कर देना मेरी किस्मत में ये सब लिखा हुआ था नहीं वजह तुम ना बनती तो शायद कोई और वजह बन जाती 
इस मत के लिखे को हम मिटा तो भी सकते नहीं सूफी अब हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए हर बात को वक्त और किस्मत के जिम्मे लगा के हम खुद को धोखा नहीं दे सकते